Mi gente, mis seguidores, buenas tardes. Miren, este video va dedicado a toda la gente discapacitada, a las personas mayores, a aquellas personas que su acceso para subir a estos lugares es un poco difícil por las condiciones físicas. Miren, estamos en el Cerro del Calvario, en Tepetitlán, Hidalgo. Este Cerro del Calvario es icono, es referencia porque de aquí del pueblo, porque pues es uno de los cerros, este donde es eh, su, su, su visibilidad es muy accesible entonces al entrar al pueblo inmediatamente lo, lo pueden apreciar miren vamos a asomarnos un poco aquí a la orilla ahí tenemos una, palm, una, una palmita es la única que hay de esa especie aquí allá está el cerro del Tepeyac y les voy a decir porque es un icono un icono y es parte de la historia aquí en este cerro del Calvario Aquí exactamente en la mesilla, en la punta, que es en el tope, está ligeramente plano. Aquí era un centro de adoración de la primera gente que empezaron a habitar aquí. De aquel lado tenemos una, dos pequeñas cavernas o cuevas, si le quieren llamar así, donde, donde la gente que, uh, que se agrupaba en clanes aquí se cobijaba ahí. Era antes de, lo, de la llegada de los españoles. Posteriormente ya hubo asentamientos aquí alrededor. Vinieron los españoles, tiraron aquí los centros de adoración indígenas y fue escenario de una de las batallas de aquí, este, de Tepetitlán. Ese camino que viéramos aquí es ese camino real que le dicen. Todos los caminos principales eran los caminos reales, donde quiera hay caminos reales. El camino real que venía de la hacienda de Tlahualilpa venía por aquí y pasaba a Nopala y rumbo a Querétaro, Fajayucan y esos lugares. Bueno, este cerro es, tiene unas condiciones físicas que se prestan para cubrirse, uh, para esconderse del enemigo. Eh, en términos militares podemos decir que podemos encontrar abrigo aquí para, la, para los enemigos, bueno, en este caso las tropas o los insurgentes, como le quieren decir, bueno, uno y otro, uno por un lado los insurgentes y por el otro lado este, las tropas reales o las tropas de España en aquel tiempo. También les quiero comentar, aquí murió este... El comandante, el capitán Centeno, Antonio Centeno, este, en esta parte de aquí murió en una emboscada por parte de, de las personas insurgentes o rebeldes, como le, quieran, como le quieran llamar. En esa parte de ahí corría también un canal de agua limpia que venía de la presa de acá, de, de acá arriba de, de Sayula, pero era agua limpia, pasaba por esa hacienda que está ahí a un lado de la hacienda de Doña Concha, que le, se le conoce. Pasaba por atrás de la iglesia, llegaba a unos lavaderos y seguía el camino. Y por allá donde ven aquellos alfalfares había un, un tanque de agua, así le nombraban, era un depósito grande de agua limpia en aquellos tiempos. Ahora solo podemos apreciar puros vestigios. Este, decía, este, este cerro es, es muy representativo de aquí del pueblo. Yo les recomiendo que vengan, se den la vuelta. También tenemos unas pinturas rupestres, pero lo único que sí les puedo, uh, les puedo sugerir o más bien no sugerir, es una recomendación que no dañen estas partes. He encontrado aquí basura, he encontrado este, algunos rayones de graffiti y eso es muy triste. Este, miren, este, les comentaba, volviendo otra vez a lo histórico, esta es una bala de, de los 1800, en aquel tiempo se usaban este tipo de balas. Entonces, este, fue escenario de, de enfrentamientos aquí. Y más adelante por ahí vamos a sacar un documental informativo de lo que fue la batalla de este de Antonio Centeno. Y vamos a ser un poco más explícitos en ese sentido. Solamente les quiero, les quiero mandar un saludo a todos y mostrarles esta belleza de aquí, del pueblo de Tepetitlán. Y les digo, si, si un día llegan a venir por acá, solamente cuiden, cuiden la naturaleza. Yo miro aquí cosas donde han, han dañado, dañan las partes que son uh, los cactus, los árboles. Vienen y los dañan o, o hacen fogatas aquí arriba. Eso es muy triste para mí. Y entonces, este, eh, aprovecho también para hacer esta recomendación. No dañen, por favor, lo que es la fauna ni la flora de aquí, de, de este lugar. Me despido con ustedes, con esta panorámica, y espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego. Cualquier comentario me pueden comer, uh, o sugerencia, me pueden hacer este una pregunta que tengan para, o sugerencias para mejorar mi canal, críticas constructivas, destructivas, a mí me sirve todo. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego.